siamo a quella che è nota a tutti adesso come Domus Letizia. Questa struttura nasce nel 1884 come Grand Hotel. In realtà eh, la vita è problematica, qui inizia decisamente più tardi. Al primo Grand Hotel nel 1884 si aggiunge nel 1900 anche questa struttura più bassa. Il Grand Hotel nasce proprio perché le strutture esistenti, la struttura esistente, cioè l'Angorno Bagno da cui proveniamo, non aveva più una capienza sufficiente e quindi molti ospiti di questa struttura in realtà alloggiavano qui ma andavano a bagnarsi ad Andorno Bagni, cioè dove eravamo prima. Quando poi fu aperto il terzo stabilimento, quello della salute, che ne andremo dopo, anche in questo caso molti ospiti di questa struttura poi andavano a bagnarsi effettivamente da un'altra parte. Visto il successo dell'iniziativa, visto il successo che continuava ad avere l'attività idroterapica, Antonio Sella, che era il gestore proprietario e il direttore di questa struttura terziera, decise di far costruire anche questa nuova ala, questo nuovo padiglione, dove appunto praticare direttamente in loco l'attività idroterapica. Antonio Sella era un giovane di Zumaglia che, appunto, per sfuggire alla miseria dell'epoca, se ne va in Svizzera con un suo parente, impara l'arte dell'albergatore, arte che metterà di un punto a Roma, dopodiché cominciò l'avventura qui nel Biellese. La sua attività non si trova qui, ma proseguì poi, anzi, ebbe uno sviluppo ancora più grande ad Antib, dove andò, andò a dirigere e a rivitalizzare una struttura alberghiera esistente, l'hotel di Carto, che aveva eh, ospiti dello stesso livello, ovvero regine, principi e quant'altro. E ad un certo punto l'attività di Andorno rimbalzava con quella di Cap d'Antico perché l'inverno ed estate si alternavano e di fatto potevano essere gli stessi clienti che vanno a prendere diciamo, l'aria buona e il sole della, della costa azzurra e poi venivano qua a passare le acque e venire a respirare l'aria delle montagne. Dai resoconti dei giornali dell'epoca si ha veramente la percezione di quanto tutto il mondo in qualche modo si concentrasse su Andorno per venire a passare le acque e per vivere diciamo, in una sana mondanità. Eh, qui si potevano incontrare gli intellettuali, si potevano incontrare gli ex diciamo così, combattenti del risorgimento, ma si potevano anche incontrare i grandissimi nobili, eh, uomini politici, finanzieri. C'è un articolo di giornale che abbiamo riprodotto nel libro che è veramente significativo. Alcuni appartenenti della famiglia imperiale russa che erano in cura ovviamente a Parigi, perché i luminari erano tutti lì, da Charcot, che era il più grande eh, fisiologo, neurologo eh, dell'epoca, furono indirizzati ad Andorno perché le acque di Andorno risultavano, secondo Charcot, le più utili per curare, ammesso nel processo che fossero davvero malati, le loro magagne non malati. E questi principi arrivavano qui e mh, assolutamente si trovavano a loro agio perché il livello dell'ambiente era assolutamente questo. Il culmine della stagione era, diciamo, attorno a Ferragosto, quando organizzavano queste grandissime feste, molto spesso feste a tema, che coinvolgevano tutta la struttura, quindi con il viaggio turistico attuale. Però erano orchestrate e organizzate da personaggi, se vogliamo, un po' incredibili. Tra il 1906 e il 1908 ci furono queste soirée a tema che coinvolsero dal punto di vista, ad esempio, delle scenografie pittori come Bozzalla. C'era una selezione a volte della clientela. Quindi la clientela all'interno di questi stabilimenti era già scelta all'inizio. Scelta sia dal punto di vista economico, ma la selezione credo che avvenisse in maniera naturale, ma anche dal punto di vista dei malanti. Nelle strutture di operato di Bielese, accetto una che era quella dello spizio di Roda, normalmente non si non ricoveravano in casi più drammatici, in casi più impressionanti. Due parole su Dinai. Eh, Dinai invece era un medico che si era specializzato anche lui nell'idroterapia. Tra l'altro parliamo di medici che hanno complicato tantissimo, noi siamo riusciti a diciamo così, recuperare moltissimo materiale dedicato da queste persone che qua conducevano comunque diciamo, degli esperimenti, 
verificavano nelle loro teorie eh, come pure capitava. Dinai merita di essere ricordato anche perché non si occupò solamente di idroterapia, ma fu, come posso dire, socialmente impegnato, fu attivo in modo, diciamo, piuttosto affidato in ambito politico, ma le sue convinzioni, diciamo, socialiste, tra virgolette, lo portarono ad inventare il cartellificio certo. Lui fu il fondatore della cooperativa che mise assieme il cartellificio certo. Questa bellissima sala che era la sala di interesse del Grand Hotel, alle vostre spalle c'è un corridoio. Se voi guardate questa fotografia che c'è questa bellissima cancellata in una battuta, è quel corridoio lì della copertina del libro che noi abbiamo scelto perché è sicuramente una foto molto bella del, dello stabilimento, purtroppo la bellissima cancellata non c'è più, però così potete avere un'idea di com'era e com'è il trovato. Vorrei parlarvi di una questa donna si chiama Eliza Lee Linton. Questa signora Eliza Lee Linton fu eh, la prima giornalista eh, pagata in Inghilterra eh, ed è un'autrice vittoriana, è conosciutissima non in Italia, i suoi romanzi sono molto tradotti, però se voi cercate su Google il suo nome vengono 85.000 conferenze perché insomma è un personaggio notevole. Questa signora scrisse nel 1887 con una istanza di 1894 una guida intitolata di Antonio Pale. Prendendo in mano questa guida è la prima domanda che ci pone, ma perché Eliza Newton, che era un'autrice di questo carico, scrisse una guida in inglese pubblicata da un editore tedesco che era mosso e la scrisse appunto sulla Valle del Giorno. La sua biografa la definisce una di Cristina perché era un antifemminista, ma la cosa particolare è che era femminista per se stessa e eh, antifemminista per le altre, quindi per chi era bene non si lava male, nel senso che per le altre donne voleva chi dice, diciamo, un vittoriano, per costruire la casa, per farsi la famiglia, il canale, eccetera. Mentre lei una bella estate se ne andò dalla più vicinosa Inghilterra per andare a Roma, dove conobbe un albergatore che eh, aveva intenzione di aprire un albergatore. Grazie. Oh. 
noi abbiamo provato anche a, a ricostruire dal punto di vista dell'origine, cioè che, che cos'erano questi, questi strumenti che venivano pubblicizzati. In alcuni casi non siamo riusciti a capire di che diavolo parlassimo, mentre invece all'epoca le pubblicizzavano come fosse una cosa normalissima. No? E quindi queste famose lampade di girl che non abbiamo assolutamente capito che cosa fossero, allora le pubblicizzavano, cioè venite che fate anche questo. Eh, racconto sempre eh, una cosa abbastanza buffa eh, che riguardava anche il regime dietetico che c'era in queste strutture, perché evidentemente eh, dovevano, come posso dire, salvare almeno la parenza. Quindi credo, credo che almeno un altro giorno mi venissero un po' leggeri, di sera o qualche punto, eh, perché il bel mondo secondo me una foglia di insalata non, non si accontentava, ma era abbastanza in moda all'epoca e era praticata la pomacchetta, i fiocchi da vena, no? Eh, diciamo che quelle persone che hanno provato oggi a mangiare i fiocchi da vena in realtà hanno solo la metà della pomacchetta, per poi c'è un'altra parte, no? diciamo si impanica, perché la pomacchetta consisteva in un regime solamente di fiocchi da vena per giorni un lavaggio diretto del corpo, per dire un po' di no? E quindi queste persone si sottoponevano assolutamente contenti di tutta questa cosa, per poi andavano a dire del corpo. Il biellese eh, arrivò a contare complessivamente una decina di stili di Allora, è interessante notare che eh, molti erano alla fine, arrivano ad avere un migliaio di posti letto, quindi parliamo di tante persone alloggiate e modificate per quello che è adesso un dopo poco quindi parliamo di un'economia vera che parliamo di un campeggio per le dieci scarpe qui stiamo parlando di paesi che almeno nella stagione lavoravano per mantenere gli stagioni nella valle del torno ci fu il progetto di costruire un ulteriore Yeah. 